Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin về ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra tại các địa phương sẽ mở đầu chương trình thời sự 15 giờ thứ ba ngày mùng 6 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 6 tháng 8, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thị xã năm 2024. Tham dự có đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và thị xã Sapa. Tại ngày hội, các đại biểu nghe báo cáo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 7 tháng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Kết quả khảo sát mô hình camera an ninh và quyết định thành lập mô hình camera an ninh tại cơ quan văn phòng, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã Sapa. Theo đánh giá, công tác an ninh trật tự bảo vệ cơ quan của văn phòng luôn được quan tâm, bảo vệ bí mật tài liệu, con dấu theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự. 100% cán bộ công chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt nội quy quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương cũng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã tập trung thực hiện hiệu quả công tác hòa giải, xây dựng nhân rộng nhiều mô hình mới, phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, nổi bật như mô hình tiếng kẻng an ninh, xã không có tội phạm và tệ nạn xã hội, camera giám sát an ninh trật tự, thôn an toàn về phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Còn tại phường Sapa, thị xã Sapa, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phường Sapa tổ chức bài bản, đi vào nền nếp. Địa phương hiện có 7 tổ hòa giải, 7 tổ lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, 10 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, hai mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, Công an phường Sapa đã phối hợp tổ chức 16 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 4.600 lượt người, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức và người dân thị xã Sapa tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua. Sáng ngày 6 tháng 8, đồng chí Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà. Hiện xã Nậm Mòn đã xây dựng và duy trì 12 mô hình bảo vệ an ninh trật tự. Thông qua tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp 5 nguồn tin giúp kịp thời giải quyết triệt để mâu thuẫn trong nhân dân, vận động nhân dân giao nộp 25 súng các loại và vũ khí thô sơ. Tổ chức tất cả các hộ gia đình và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Năm 2023 và nửa đầu năm nay, xã Đậm Mòn đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự. Tại huyện Mường Khương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự ngày hội có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Mường Khương. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tất cả các trường học của huyện đã xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, trường học không ma túy, không thuốc lá điện tử, mô hình học sinh bán chú tự quản với các trường bán chú. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, an ninh, an toàn được lồng gắn thực hiện thường xuyên. Tại ngày hội, lãnh đạo huyện Mường Khương đề nghị ngành giáo dục huyện chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trong các trường học chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai cũng đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự ngày hội, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Nửa đầu năm nay, hơn 2.500 lượt người dân được tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã xác minh và giải quyết 6 vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật vận động nhân dân giao nộp 19 súng các loại, 5 vũ khí thô sơ. Đặc biệt xã đã xây dựng và duy trì 12 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 do huyện đoàn
công tác xây dựng cơ quan huyện đoàn trở thành điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 6 tháng đầu năm, huyện đoàn Simacai đã tổ chức 7 hoạt động truyền thông phổ biến pháp luật cho thanh niên và nhân dân, cấp phát hơn 32 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự. Các cấp bộ đoàn tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Xã Sán Trải, huyện Simacai long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Sự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì 4 loại mô hình và 18 điểm mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các thôn, bản. Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là mô hình nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân theo. 6 tháng, nhân dân cung cấp 4 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, giải quyết kịp thời các việc liên quan đến an ninh trật tự. Từ nay đến năm 2025, huyện Bát Sát còn 1.863 nhà cần được hỗ trợ, trong đó 285 nhà là mới và 1.578 nhà sửa chữa. Với phương châm, nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ giả soát các hộ còn khó khăn về nhà ở để tham mưu cho huyện có phương án hỗ trợ nhà ở theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở để an cư lập nghiệp và đảm bảo tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. 4 năm trở lại đây, từ các nguồn vốn, huyện Bát Sát đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.642 nhà, tổng nguồn vốn khoảng 54 tỷ 676 triệu đồng. Riêng trong nửa đầu năm nay, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã có 80 ngôi nhà được xây mới, 221 ngôi nhà được sửa chữa nâng cấp. Thưa quý vị, mới thành lập chưa đầy 5 năm, nhưng Hợp tác xã Sản xuất Trẻ Bản Sen là một trong những đơn vị thu mua chế biến lượng lớn trẻ bút tươi ở Mường Khương. Duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đặc biệt, hàng năm đơn vị đã thu thụ đáng kể vùng nguyên liệu chè trong khu vực, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người dân địa phương. Từng bươn trải nhiều nghề để kiếm sống nhưng thu nhập rất bấp bênh. Xong từ khi vào làm tại Hợp tác xã Sản xuất Chè Bản Sen, anh Nguyễn Văn Thành không chỉ có việc làm ổn định, thu nhập khá, mà vẫn có thời gian dành cho gia đình. Công việc thì cũng là chuyên sản xuất chè lương tháng thì nó cũng ổn định, đạt tầm khoảng 8-9 triệu một tháng. Hiện trung bình mỗi ngày Hợp tác xã Chè Bản Sen thu mua chế biến từ 10 đến 15 tấn chè bút tươi. Hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư khá hiện đại, công suất lớn. Theo tính toán, nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho nhà máy tối đa là 35 tấn mỗi ngày. Do vậy, dư địa sản xuất còn rất lớn nên nhiều hộ yên tâm hơn khi mở rộng sản xuất. Đấy đi từ đúng rồi, Thanh Bình. Trước thì trồng lúa, thì 2 à, năm thì trồng sắn. Thì đến cuối cùng thì trồng chè, trồng chè từ năm 2002 về rồi. Trồng chè này về phát triển à, cao hơn à, trồng lúa, trồng sắn rồi. Cùng với đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng, thiết bị máy móc đồng bộ, đảm bảo tạo ra sản phẩm chè chất lượng, Hợp tác xã đang tập trung sản xuất một số sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng đến chè hữu cơ, gắn với gia tăng giá trị cho người trồng chè. Thì tính từ nứa chè xuân đến bây giờ là nhà máy đã thu mua cho bà con tại xã Bản Xen này là 2.000 tấn. Giá bình quân, nếu tính đến thời điểm này giá bình quân là giá từ 60 đến 65, còn thậm chí có lúc nhà máy mua đến 7.200. Sau gần 5 năm thành lập, Hợp tác xã đã thu mua gần 2.000 tấn chè bút tươi cho nông dân địa phương, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động chính thức và gần 30 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện Hợp tác xã sản xuất chè Bản Sen đang tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hướng đến sản xuất bền vững. Chiều ngày 5 tháng 8, tại thôn Na Kim, xã Tài Trải, huyện Bắc Hà đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm là Bùi Mạnh Tê, sinh năm 1994, đã dùng dao sát hại vợ mình là chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1997. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Bùi Mạnh Tê và vợ xảy ra mâu thuẫn khi đang nấu cơm trong bếp. Trong cơn tức giận, C đã dùng dao tấn công Hát dẫn đến cái chết của nạn nhân. Được biết, hai người mới kết hôn hơn một năm nay. 
Hiện công an tỉnh và công an huyện Bắc Hà đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Tiếp theo chương trình là thời sự là thông tin về tỷ lệ đăng ký tuyển sinh đại học năm nay. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, số liệu đăng ký tuyển sinh có hơn 733.000 thí sinh trên tổng số 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp phổ thông với tỷ lệ 68,5%. Đây là tỷ lệ cao khi so với các năm trước vào khoảng 64%. Năm nay, ba lĩnh vực có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký tăng mạnh nhất đó là lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên tăng 85%. Trong đó, lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên không chỉ tăng mạnh nhất về tỷ lệ mà tăng cả về số lượng tuyệt đối, tăng 200.000 nguyện vọng so với năm trước nên điểm chuẩn các ngành này sẽ tăng. Tiếp theo là lĩnh vực khoa học tự nhiên tăng 61%, khối kỹ thuật công nghệ tăng khoảng 100.000 nguyện vọng, khối nhân văn tăng khoảng 60.000 và khối sức khỏe tăng 40.000 nguyện vọng. Thành phố Thanh Hóa đã chính thức được công nhận là đô thị loại 1. Phạm vi đô thị loại 1 gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thanh Hóa hiện nay và huyện Đông Sơn có tổng diện tích tự nhiên trên 228 km vuông, hơn 615.000 người, giáp các huyện Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Quảng Sương, Nông Cống và thành phố Sầm Sơn. Thành phố Thanh Hóa mới sau khi sắp nhập có 33 phường và 14 xã. Như vậy, sau khi nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thì tỉnh Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 22 huyện. Từ sự hỗ trợ kỹ thuật của ngành chức năng, trên diện tích 1,3 sào trồng ớt chuông công nghệ cao, hộ gia đình ở thành phố Bảo Lộc này chủ yếu xuống giống của Malaysia với 3 màu xanh, vàng và đỏ. Ớt chuông có thời gian sinh trưởng đến lúc thu hoạch là 3 tháng rưỡi, thu liên tục trong vòng 12 tháng. Đợt thu nhiều nhất lên trên 1,3 tấn, mỗi quả trung bình từ 2 lạng trở lên, với giá dao động từ 15 đến 30.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí 1,3 sào ớt chuông, nông dân có lãi 30 triệu đồng một tháng. Thành phố Bảo Lộc đang khuyến khích các hộ dân đưa các cây trồng mới có giá trị canh tác để tăng thu nhập, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế, ngày 5 tháng 8, Trung Quốc và Indonesia đã khuyến cáo công dân phải thận trọng khi tới Liban, viện dẫn tình hình an ninh nghiêm trọng và phức tạp. Trong thông báo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Liban kêu gọi công dân và các tổ chức Trung Quốc duy trì cảnh giác cao độ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng đã khuyến cáo công dân nước này lập tức rời khỏi Liban, tránh đến Liban, Israel và Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Bộ này cũng kêu gọi công dân Indonesia tại ba nước trên duy trì cảnh giác và tuân thủ các kế hoạch hành động khẩn cấp do các phái bộ ngoại giao Indonesia đưa ra. Trước đó, Đại sứ quán các nước như Mỹ, Ấn Độ, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác đã khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Liban. Ngày 5 tháng 8, Bộ Nội vụ Anh cho biết chính phủ nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục trật tự xã hội trong bối cảnh biểu tình bạo lực đang diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều thành phố trên khắp nước Anh. Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ có biện pháp cứng rắn đối với những người tham gia biểu tình bạo loạn. Đồng thời yêu cầu các trang mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm một phần khi lan truyền thông tin sai lệch về nhân thân và tôn giáo của nghi phạm gây ra vụ đâm giao tại Southport hôm 29 tháng 7 dẫn đến bùng phát bạo lực trên hầu hết đất nước. Trong hai ngày cuối tuần, biểu tình bạo lực đã xảy ra tại nhiều thành phố và gây nhiều thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng đã giữ 420 người biểu tình có hành vi bạo lực, hàng chục cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ với người biểu tình. Ngày 5 tháng 8, nhà sản xuất chip Infineon của Đức thông báo sẽ cắt giảm 1.400 việc làm và điều chuyển 1.400 nhân sự do tình hình thị trường khó khăn. Đợt cắt giảm này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu lại lực lượng lao động gồm khoảng 58.600 người trên toàn thế giới mà Infineon khởi động vào tháng 5. Trong tuyên bố, Giám đốc điều hành nêu rõ chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo kết quả kinh doanh mới công bố, lợi nhuận dòng của Infineon trong quý 2 vừa qua đạt 403 triệu euro, tương đương với 441 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn cũng đã hạ dự báo doanh thu năm nay xuống còn khoảng 15 tỷ euro, lần hạ dự báo thứ ba trong thời gian gần đây. Theo một nghiên cứu mới được công bố, hiện tượng tan chảy gần đây của sông băng trên dãy Andes là chưa từng có trong lịch sử. Phát hiện này khiến các nhà khoa học sửng sốt về sự tác động của biến đổi khí hậu. Sông băng tan chảy khiến các đá axit lộ ra lần đầu tiên sau hàng thế kỷ. 
nhóm các nhà khoa học đã xác định niên đại bằng carbon của lớp đá nền mới lộ ra do sông băng rút lui bằng cách đo nồng độ hạt nhân. Kết quả cho thấy loại đá này có niên đại từ 11.700 năm trước nhưng có thể còn lâu hơn. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu tại 4 sông băng trên khắp dãy Andes, nơi chiếm 99% lượng băng của các sông băng nhiệt đới trên thế giới. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.